creations ning nammude channel la subscribe pannana please subscribe pannikonga kodave bell icon ni press pannikonga idu pathina ore sunday vlog sunday anniki nanga enna pannom inga poi irundha abingra da or vlog ah share pannirken ivunga pathina enoda husband oda friend oda family avungaloda wife avarum pathina professional photographer passion ah panikittirukanga தனியா ஒர்க் போறாங்க ரெண்டு பேருமே என்னோட ஹஸ்பண்டும் சரி அவரும் சரி தனியா ஒர்க் பண்றாங்க போட்டோகிராஃப் வந்து பேஷனா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால வீடியோஸ் எடுக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது நிறைய வந்து என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்ற டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்களோட ஒய்ஃபும் அவங்களோட குழந்தையும் வந்திருந்தாங்க மோஸ்ட்லி எங்க போனாலும் ஒன்னா போவோம் காலையில வந்து கேமரா எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அங்க போய் ஒரு சில போட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவண்டி இது அது மட்டும் இல்லாமல் வ்ளாகிங்க்கு கோப்ரோ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை வாங்கி நான் ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நான் அன்பாக்சிங் போடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் அதோட சார்ஜர் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு ஸ்டாண்டு இதில் குழந்தையோட திங்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சம் ஃபுட்டு அதெல்லாம் காலையில் போயிட்டோம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெல்லாம் அங்கே போயிருந்தோம் ரொம்ப வெயில் கம்மியாகவே இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது சண்டே அதுவுமா போனதுனால கூட்டமாக இருந்தது கொஞ்சம் மற்ற நாளெலாம் காலியாக தான் இருக்கும் காலையில் அப்படின்னு சொன்னாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புறாவெல்லாம் வந்து நிறைய வரும் அதுக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதுக்கு நம்ம டொனேட் பண்ணால் நம்ம போயிட்டு ஃபுட் போடலாம் அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நிறைய வரும் இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப்பல்ஸ்லாம் கூட வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒயிட் கலர் ஷர்ட்லாம் கூட கப்பல்ஸ் தான் குழந்த வந்து இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் நல்லா நடக்கிறான் ஸோ அவர் வந்து நிற்கணும் அந்த மண்ணெல்லாம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப குஷி ஆயிட்டார் ஒரே ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தா மண்ணில் ஆனால் தண்ணி பார்த்தோன்னே ஒரே அழுவை அதில் கால் கூட வைக்க விட மாட்டான் அந்த அளவுக்கு அழுதான் கொஞ்சம் போக போக பழகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் அந்த டே போச்சு என்னென்ன இதில் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிளிப்பிங்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இதெல்லாம் மண்ணில் விளாடுறது அண்ட் இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எப்படி ரெசிபி வீடியோஸ்லாம் எடுக்கணும் எந்த ஃப்ரேமில் வைக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹஸ்பண்ட் ஸோ அது அதோட சில கிளிப்பிங்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீக்கிரமாக யூடியூப் சேனல் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கு என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு அவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக அந்த சேனலோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஃபுல்லாகவே ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும் வீடியோஸ் எடுக்கிறது கேமராஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லா டிப்ஸுமே அவர் கொடுப்பார் நிறைய ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸிங்கும் பண்ணிட்டுருப்பார் இப்போ தான் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக அவர் அப்டேட் பண்ண உடனே நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் காலையில் இந்த மாதிரி வலை எழுத்துட்டு இருந்தாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற மீனை அப்படியே எல்லாமே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து கூர் போட்டு விற்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக சொல்லுவாங்க நம்ம அதை பார்கெயின் பண்ணி தான் வாங்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால என்ன ப்ரைஸ் சொன்னாலும் வாங்கிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ரொம்ப ஓவராலாக இருக்காது அதை நம்ம ஓரளவுக்கு பார்கெயின் பண்ணி அவங்களுக்கும் லாபம் வர மாதிரி வாங்கிக்க வேண்டிதான் ஸோ இது மாதிரி நாலஞ்சு இடத்துல எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அது போகிற வேலை பார்த்துட்டு போகணும் இதில் கொஞ்சமாக தான் மீட் மீன் மாட்டிகிட்டு இருந்தது ரொம்ப அதிகமாக இல்லை அதனால் அவங்க விற்கலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படியே இப்போ மீன் வாங்குகிற இடம் எங்கே இருக்குது அது எப்படி நம்ம பார்கின் பண்ணி வாங்குறது அது எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் இதுலேயும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஹைஸ் போட்ட மீன் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் சூப்பராக தெரியும் இங்கே இப்போ வந்து மீன் வாங்க தான் போயிட்டுருக்கோம் அந்த லைட் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கிட்ட போகணும் மீன் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் இந்த சைடு இருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணும் ரொம்ப வெயில் கம்மியாக இருந்ததுனால ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ ஹஸ்பண்டும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் நடந்து போயிட்டுருக்காரு குழந்த வந்து தூங்கிட்டான் எங்கே போனாலும் மோஸ்ட்லி நாங்கள் ரெண்டு ஃபேமிலியோடு போவோம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் வந்து கூறு போட்டு விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஷிவா அண்ணா அவங்களோட அவங்க என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து ஷிவா அவங்க வந்து வீடியோஸ் எடுத்
இங்கே இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி மீன் கடை தான் இங்கேயும் வாங்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் உள்ளே அந்த போ போட்லான்னு இருந்துச்சு இல்லையா அங்கே வாங்கினீங்கனாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்போ அப்போ தான் பிடிச்சிட்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க இறாலாம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு கிலோ அப்புறம் கூறு கூறாகவும் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கூறு நூறுரூபா நூற்றி எண்பது ரூபா அந்த மாதிரி கடம்பா வாங்கினோம்னாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு இந்த சைடு அங் அவங்களே க்ளீன் பண்ணியும் கொடுப்பாங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் இது வந்து நத்தை இதில் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த லூப் ரோடு தான் வந்து கரெக்டான லொக்கேஷன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு காயெலாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து அடுக்கிட்டு எக்கெல்லாம் ட்ரெயில எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து நான்வெஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ ஏரா பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சு இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த மீன் வந்து நூறுபான்னு இரநூறுபான்னு கொடுத்தாங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அதோட வாய் பார்த்திங்கன்னா திறந்தே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு இது பாருங்கள் இதில் தெரியும் இப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷு கண் நல்லா வந்து கிளியராக இருக்கணும் கடம்பா பார்த்திங்கன்னா நான் அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டேன் ஏன்னா அதில் அந்த பிளாக் கலரில் ஒன்று வரும் அதனால் அதெல்லாம் சரியாக க்ளீன் பண்ணலைன்னா கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டேன் திருப்பி வந்து க்ளீன் பண்ணிப்பேன் வீட்டில் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது வந்து கடம்பா வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஏராளம் அவரே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பாப்பா தூங்கிட்டு இருந்தான் ஸோ அவன் எழுந்துக்கிறதுக்குள்ளே வேலை செஞ்சு முடிச்சிடணும்னு அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் இந்த இந்த மிக்சியில் தான் வந்து எல்லாமே கட் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி இதோட வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு லிங்க்கு இப்போ வந்து எராக்கும் கடம்பாக்கும் தனித்தனியாக வந்து வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கேன் இதோட ரெசிபிஸ் எல்லாமே நான் முன்னாடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஏரால் அப்புறம் கடம்பா ஃபிஷ் குழம்பு ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உப்பு போட்டுக்கிறேன் அண்ட் இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கிச்சன் மேக் ஓவர் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வீடியோ போடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஃப்ரேம் வைக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் அவர் வச்சு காமிச்சிட்டு இருந்தார் அதோட கிளிப்பிங்ஸ் தான் ஒரு சிலது நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ரெசிபி வீடியோவே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இறால் தொக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதோட கிளிப்பிங்ஸ் தான் இதெல்லாம் இப்போது ஒரு அளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதை ட்ரை ஆனோடனே கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடுவேன் இது வந்து அந்த நெர்லான் குக்வர் செட்டு தான் நான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ஸ்டிக் ப்ரூஃப் தான் நல்லா இருக்குது கீழே அடியில் அடி பிடிக்கலை ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கலாம் அந்த ப்ரைஸ்க்கு பெயரால் தொக்கு ரெடி இது எடுத்து வச்சுட வேண்டியதான் ஸோ அதுக்காகவும் இந்த கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணேன் அந்த குக்வர் செட்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இப்போ முடிச்சுட்டேன் இதை இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கடம்பா எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கடம்பாவில் பார்த்திங்கன்னா அதுவே தானாக தண்ணி விடும் நான் தண்ணியே ஊற்றலை அதில் விட்ட தண்ணி தான் இதெல்லாம் இது நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகி இதோட வீடியோவுமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை நான் மூடி வச்சுட போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ மூடி திறக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாரு அதோட வீடியோஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ அதோட அந்த வா ஹாவி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து கடம்பா ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா ட்ரை பண்ணி விட போகிறேன் நல்லா ட்ரை ஆனோடனே இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடுவேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஸ்மெல்லும் இல்லை ஸ்மெல் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது அடுத்து வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சுருந்தேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றும்போது இந்த மாதிரி சத்தத்தோடு போடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் சரியாக இல்லைன்னு அந்த சவுண்டு கட் பண்ணிட்டேன் சாரி அண்ட் இது வந்து ரிவர்ஸ் வேர்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஊற்றிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அன்றைக்கி அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே டே அப்படி தான் போச்சு சாப்பிட்றதுக்கே ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிக்க விட்டுட்டு நான் மீன் போடுறேன்
அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்